Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau Twixidia que vous avez peut-être connu sous iOS 6 puisqu'il a eu un gros succès, le voici ce Twix, il s'appelle Apex et vous voyez qu'il permet de regrouper vos applications. En tirant un peu sur une icône vous faites apparaître ces 4 emplacements donc vous allez pouvoir placer 4 applications autour de la première. Vous choisissez une zone et là vous voyez que le Twig vous propose des applications en rapport avec la première. Juste en dessous, vous retrouvez d'ailleurs les autres applications installées sur votre appareil. Mais gros intérêt c'est de pouvoir regrouper ensemble les applications d'un même type. Donc là, moi autour de Vine, je vais placer les autres applications des réseaux sociaux. Whatsapp, Facebook, Twitter et on va terminer avec Instagram. Donc le Twig va regrouper les applications en une seule, masquer les autres sur le Springboard pour que vous ayez juste à glisser pour les faire apparaître et comme ça pouvoir lancer très rapidement une application. Donc là, les 4 applications s'affichaient chacune sur l'un des bords de la première application, mais regardez ce qui se passe si je déplace l'icône principale, l'affichage s'adapte Donc c'est vraiment excellent puisque regardez, si je place l'application dans un coin, j'en ai pas une de chaque côté, mais deux de chaque, comme ça C'est vraiment quelque chose que j'adore avec ce tweak, il est en quelque sorte intelligent puisque vous avez absolument rien besoin de faire, il va automatiquement détecter l'emplacement sur lequel vous placez l'icône principale et adapter l'affichage. Là sur le bord gauche, j'en aurai une en haut, une en bas et deux à droite donc plutôt que d'utiliser des dossiers, si vous avez plusieurs applications d'un même type, vous pouvez les regrouper comme ceci. Ce qui est pratique, c'est que ça fonctionne aussi bien sur le springboard de votre appareil que dans le dock. Regardez, si je déplace l'icône principale et que je glisse dessus, je peux révéler le contenu. Ensuite, si vous voulez changer une application qui constitue le groupement, vous avez simplement à la maintenir longuement et ensuite sélectionner ici dans cette liste une autre application. Donc c'est vraiment tout simple, super facile à utiliser, vous pouvez comme ça très rapidement sélectionner les applications qui vont se grouper entre elles. Maintenant, si on veut personnaliser un petit peu le tweak, ça va se passer ici, dans les réglages de Apex. D'abord, vous avez là un guide utilisateur avec les principales fonctionnalités, et pour la configuration, ça va se passer dans la section juste en dessous. En premier, vous allez pouvoir choisir le style d'affichage du groupement, donc là, autour de l'application principale, vous voyez que ce sont les quatre aperçus des autres applications que j'ai placées avec. Vous pouvez aussi choisir d'afficher deux petites languettes placées comme ça, en haut et en bas de l'application principale. Et si vous préférez afficher rien du tout, vous cochez la dernière option. Cette fois, il y aura simplement l'icône et il faudra vous souvenir qu'il y en a d'autres autour. Moi, je préfère utiliser le premier style et ensuite, vous allez pouvoir choisir les méthodes qui vont vous permettre de révéler les autres applications. Donc ce sera des glissements, soit vers le haut, vers le bas ou alors un double tap sur l'icône ou même tout cocher si vous le voulez. Enfin, pour être sûr de ne pas constamment afficher le spotlight sans faire exprès par un glissement vers le bas, vous pouvez cocher cette option qui vous permet de double taper sur la barre de statut pour l'afficher, ce qui peut être bien pratique. Ce tweak, c'est donc Apex 2, la version iOS 7 qui vous coûtera 3$ ou alors seulement 1$ si vous aviez acheté la version iOS 6. Et c'est vraiment un excellent tweak, super pratique pour regrouper ces applications d'un même type comme je vous le disais tout à l'heure. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine Salut